bwanangu. Ah nimeoita hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Najua sasa mshako wakubwa mnahitaji kuishi maisha yenu. Sio kupishana na mama yenu kordoni imevaa hivi hivi bukta vinu hivi. Ile ile picha nzuri. Aliongea baba huko akiacha tabasam pana. Ile ofanya watoto wake tucheke sana. Kisha akaendelea. Jo. Nakumbuka nishaka na wewe nakukuuliza unapanga kufanya nini ili kupata kipato? Huko huko nijibu. Sasa sijajua na maisha nini. Aliongea baba huko akinikazia macho. Nami nilinamisha kichwa changu chini kwa nini kweli? Baba aishawahi kunauliza ni biashara gani au nina mpango gani na maisha yangu? Na sikuwa nimempa jibu la kueleweka. Benjo, sina shida na wewe. Ulishaniambia na kesho nitakuingezea milioni 30 kwenye akaunti yako. Nitafanya hivyo kwa Steve pia. Alafu nitabarana na Joachim. Paka niambie ana mpango gani. Au anataka kuzekea hapa nyumbani. Baada ya baba kuyasema hayo, moyo wangu ulipasuka kwa furaha. Kwa nisikujua kwamba yalikuwa ni masuala ya pesa. Tulipata chakula cha usiku kwa pamoja kisha kila mmoja akaenda kulala. Niliambiwa katika familia yetu tulizaliwa watoto wanne mimi nikiwa mtoto wa mwisho ambapo dada yetu mkubwa alifariki dunia kwa ajali ya gari. Maisha yetu yalikuwa ni ya kishua na pesa haikuwa tatizo kwani baba aliwekeza vya kutosha hivyo tumeishi tukiona pesa. Lakini swala la baba kumpa kaka yangu Steve shilingi milioni 30 ambaye ndiye kaka yetu mkubwa akifuatiwa na Enjo ambaye ni dada yangu ninayemfuata nilinchanganya sana. Kwani pamoja na familia yetu kuwa na pesa lakini sikuwahi kushika za kwangu. Usiku ulikuwa mrefu sana kwani niliwaza na kuwazua ni jambo gani nitamwambia baba ili aweze kunipa pesa nyingi tena zaidi ya alizopewa Steve na Angel. Ndoto yangu ni kukamata pesa nyingi katika umri mdogo ili niweze kufanya chochote na kwenda popote bila kulizwa na mtu. Come on jo. Usiye mzembe. Unahitaji kufikiri sana ili fursa hii sikupite. Nijisemea mwenyewe nikiwa kitandani usiku wa manane ambapo niliamka na kwenda kabatini kisha nikachukua kitabu kilichoandikwa kwa maneno ya Kiingereza How to create a business plan jinsi ya kutengeneza mpango kazi wa biashara Hilo halikuwa jambo gumu sana kwani pamoja na yote nilisomea masomo ya uchumi na biashara tofauti na ndugu zangu ambao walisomea masuala ya afya na mmoja alisomea sheria Nilipitia vema kile kitabu na mwisho nikapata wazo mbalo Niliona lingemshawishi baba ili niweze kuchota pesa. Bingo. Nijisemea kimoyo moyo kisha nikavuta shuka mpaka kulipokucha. Kelele za mlango wangu kugongwa kwa nguvu ndizo zilizonisitoa toko singezeni na macho yangu yalitua kwenye saa ya ukutani ambayo ilionesha kwamba ni saa moja alfajiri. Taratibu niliwendea mlango wa chumbani na kufungua ambapo nikutana mama akiwa kwenye hali ya wasiwasi sana. Kuliko ni mama. Alfajiri Niliamua kuhoji hivyo. Steve, baba yako ana hema vibaya sana. Nimejaribu kuamsha kaka yako afungue mlango. Vivyo hivyo dada yako. Aliongea mama, mm, nakuja. Nilimjibu mama kwa kifupi, kisha nikaingia ndani na dakika chache nilikuwa nisijiandaa na tulikuwa kwenye gari tukielekea hospitali. Mama na dada wa kazi walikaa siti ya nyuma na baba huku mimi nikiendesha. Tulifika mapokezi na haraka machela iletwa kisha baba akapelekwa chumba cha wagonjwa maututi. Mama alichanganyikiwa sana kutokana na hali ya mume wake. Nilikuwa pale kumfariji mpaka majira ya sanne. Sasa asubuhi hali ya baba ilitengamaa ambapo alitolewa chumba cha wagonjwa maututi na kupelekwa wodi ya wanaume magonjwa yasiyoambukizwa. Kisha daktari alikuja na kuomba ndugu wa mzee Mike ambapo mimi na mama tulinyanyuka na safari ilishia ofisini. Ah tumeangalia historia nyuma kwamba mzee Mike ah alikuwa na tatizo la kuganda kwa damu na sasa tumegundua kuwa tatizo limekuwa kubwa na limeweza mpaka kupelekea kuziba kwa mishipa ya damu aliongea daktari kisha kuendelea lakini pia um, inaonesha aliacha kutumia dawa kwa muda sasa hii imepelekea tatizo lijirudi kwa kasi hii itampelekea kupata shambulio la moyo kiharusi na matatizo ya kupumua lakini kwa sasa hali yake inaendelea vizuri tu na atapumzishwa na baada ya kumaliza drip ya heparin ataruhusiwa. Baada ya daktari kuongea hayo, turuhusiwa kwenda kumuona baba ambaye alikuwa buheri wa afya. Tulimpa pole kisha mama alienda kufuata chakula kwa ajili ya baba. Mimi nilikuwa pembeni ya kitanda cha baba. Mwanangu Joaquim. Aliongea baba nami nigeuka kumsikiliza. Naam baba. 
Niliteka huku nikimtazama baba pamoja na drip ilivyokuwa kitireka taratibu tu kuingia kwenye mshipa damu ya baba. Wewe una moyo wa kipekee sana katika watoto wangu wote. Na ndio maana upo hapa. Ndugu zako zote wako wapi? Alihoji baba na mimi sikuwa na cha kujibu. Zaidi niliwatetea. Ah, itakuwa tu ni uchovu wa safari baba. Hakuna cha uchovu. Hao ndugu zako wamekuwa binafsi toka wadogo. Halafu mwanangu kitanda kizai haramu. Hivi unajua kwamba Steve na Angel si watoto wangu? Aliongea baba kisha kabla jamaiza kuongea mama naye alifika akiwa na hotpot ambalo lilikuwa na chakula. Pia alikuwa na chupa iliyokuwa na juisi ya matunda pamoja na chupa ya maji. Tulimsistiza apate chakula mpaka Nessa alipokuja kutuambia kwamba mgonjwa alihitaji muda kupumzika. Naam, tulitoka nje ya wodi, akili yangu ilisimama kidogo. Maana vitu alivyoniambia baba ni vigeni kwangu. Kwa siku zote nimeishi nikijua Steve na Angel ni ndugu wa damu kabisa. Bado nilihitaji kujua mengi sana kutoka kwa baba. Nilikuwa nikiomba baba atengemae ili aweze kunipa mkasa mzima jinsi ilivyokuwa. Tukiwa katika mabenchi nje ya wodi. Alikuja kijana ambaye sijawahi hata kumuona hata mara moja. Ambaye alipita mahali tulipo na kutusalimia. Nilimjibu lakini mama hakujibu. Na alionekana kumchukia sana ambapo sikujua nini shida. Jo, njo pembeni mara moja. Aliniita kijana yule na mimi sikusita kwenda kwani ilionesha nalifahamu. Ah, naitwa Idris, usiniogope, mimi ni kaka yako. Vipi hali ya mzee? Ilihamaki sana ni kama Idris alitambua na kuniambia. Ah, usiwaze kuna mengi ambayo hujui. Ulikuwa ni mdogo sana. Tukiwa tunaendelea mazungumzo tuliona purukushani zilizokuwa zikiendelea kwenye wodi aliyokuwa amelazwa baba. Kisha baada ya muda daktari alitwita na kutupa taarifa ya baba kwa aga dunia. Basi ilikuwa ni majunzi ya hali ya juu. Swala la kuondokewa na baba liniuma sana. Lakini hali ilikuwa tofauti kwa ndugu zangu ambao ni kama walichukulia poa tu. Hata hospitali hawakuja. Tulimaliza vema masuala mazishi na baada ya siku 40 baada mazish nilimuuliza mama kuhusu Idris. Mama. Hivi yule kijana aliyekuja siku ile hospitali ni nani? Mbona kama ananifahamu alafu mimi simfahamu? Nilihoji ambapo swali lilikuwa ni kama mwiba kwani mama hakuonekana kujibu wala kuhitaji kujibu zaidi aliongea kwa ukali. Jo, sihitaji kuongelea haya mambo. Bado na machungo kuondokewa na mwangu. Aliongea mama kwa hasira na mimi nikamjibu. Mume wako ni baba yangu pia. Hata mimi na machungu. But please tell me who was the guy? Niliongea kwa jazba nikimaanisha kuhitaji kujua ukweli ambapo licha ya hivyo sikuambulia chochote. Maana alikuwa mgumu kama jiwe. Wazo lilikuja kwenye akili yangu ni kumtafuta Idris kwani wakati wa msiba alinachia business card yake ambayo ilikuwa na mawasiliano yake. Nilipiga simu na kupita muda mrefu simu ilipokelewa. Hello. Sauti ya Idris ilisikika. Na mshikamo brother. Niliongea kwa heshima kisha naye alijibu. Maraba mdogo wangu. Vipi uko pojo? Ndio kaka, ila kuna mambo yananitatiza nahitaji kuzungumza na wewe. Niliongea kisha tulikubaliana kukutana na misikuchelewa. Nilitoka na kuwakuta ndugu zangu sembleni. Nilipoaga hakuna aliyetikia. Sikujali mimi nikaendelea na safari. Nilifika nje na kumkuta mama akiwa mahali nilipomwacha. Safari hii hakuwa peke yake. Alikuwa na mwanamume mmoja mrefu mweusi, mwenye ndevu nyingi sana. Sura yake iliashiria hakuwa mtu mwema sana. Licha kuwa sio mara ya kwanza kumuona, ilionesha kuna ajenda asiri inaendelea kati yao. Mimi sikujali. Nilimwaga mama na kuondoka. Ambaye kama hakuonekana kujali vile. Nilifika mahali ambapo tulikubaliana na kaka tuonane. Haukupita muda mrefu alifika. Ambapo kwa haraka haraka nilimtazama vizuri. Nikaanza kujijibu kwamba kweli huyu ni kaka yangu. Kwani alifanana kabisa na baba. Vipi dogo mbona umenistua? Ilikuwa mzigoni lakini imenibidi tu nje nikusikilize. Alianza kuongea kaka hivyo. Ah. Uh, kabla baba Jafa kuna kauli aliongea ambayo mpaka leo inanitatiza kidogo. Niliongea huku nikinuku jinsi baba alivyosema. Hao ndugu zako wamekuwa binafsi toka wadogo. Halafu mwanangu kitanda kizai haramu. Hivi unajua kwamba Steve na Angel si watoto wangu? <coughs> ni kweli Joakim, hata we si mtoto wa yule mama. Ni story ndefu sana. 
Alaongea Idris ambapo alianza kunisimulia. Baada ya kumaliza darasa la saba, mzee Mike hakuhitaji tena kukaa kijijini kwani maisha hayakuwa ya kuridhisha ambapo baada ya kulima maharage alivuna na kuyauza yote. Kwa kuwa wazazi wake walishakufa, hakuwa na cha kupoteza. Aliuchukia umaskini sana kwani hata wazazi wake walikufa maskini. Mike aliingia jijini Dar es Salaam enzi hizo ikiitwa mzizima, alipambana usiku na mchana. Kazi za viwanda, ulinzi kwenye nyumba ya Wahindi na matajiri wengine alifanya. Alipambana sana na alipendwa kwa kuchapa kazi. Katika hayo yote hakumsahau mpenzi wake wa kijijini ambapo alikuwa akirudi kila patapo wakati. Mark alifanikiwa kumpa ujauzito Maria ambaye alijifungua mtoto wa kiume. Siku moja akiwa katika kazi yake ya ulinzi, tajiri wake airudi akiwa na haraka sana. Ilionesha alikuwa akitafutwa na maisha yake alikuwa hatarini. Kwani alikuwa mfanya biashara ya madini. Tajiri alimuita Mark ndani na kumwambia, "Tumeishi vema sana lakini sasa Najua tutaonana kwani maisha yangu yapo hatarini. Kama teki kibegi kitakusaidia mbele ya safari. Aliongea tajiri huyo kisha kumtakia kila la Hermark. Mark alitoka asijue nini kimewekwa kwenye kibegi kile. Alitafuta faraga na kukifungua alikutana mawe ya dhahabu na huo ndio kama mwanzo wa utajiri wa Mark. Alijenga nyumba nzuri na kufungua biashara kadhaa hatimaye sasa mjini ulianza kumtambua taratibu. Mark hakurudi tena kijijini. Hakukumbuka Maria tena. Mike alioa mwanamke wa kizaramo ambaye alizaa naye mtoto wa kwanza ambaye alifariki kwa ajali ya gari huku ajali hiyo ikihusishwa na kafara. Mike alikasirika sana kwa dhihaka alizoonesha mke wake na maneno machafu aliyokuwa anayatoa mke wake. Na hakuwa na la kufanya ambapo wazo lilomjia ni kumrejea Maria. Alirudi kijijini na kumkuta Maria akiwa na mtoto wake wa kiume. Maria alilia sana na alifurahi kumuona Mike kwani alikuwa akimsubiria kwa muda bila kukata tamaa. Mark alimchukua Maria na kumleta mjini, alimjengea nyumba kisha wakafanika kupata mtoto wa pili. Pesa ilikuwa tatizo. Mark alimpenda Maria na alimhudumia bila kuchoka. Mke wa Mark alifanikiwa kupata watoto wawili ambao mwisho Mark alikuja kugundua si wa kwake. Jambo hilo lilimuuma sana Mark ambapo naye aliamua kuleta mtoto wa nje kwa kisingizio kwamba amemtoa katika kituo cha kulea watoto watima. Baada ya kaka Idris kumaliza kusimulia nililia sana ambapo alinikumbatia na kunifariji kwamba kila kitu kitakuwa sawa lakini kwa kati ule nilitakiwa kujikaza kiume kwani hakukuwa na yeyote wa kunitetea ila mimi mwenyewe Tena nyumbani uko na mama amekumi sana Aliongea Idris kisha tuliinuka na kuondoka mpaka kwenda nyumbani kwa mama mzazi Mama alifurahi sana kuniona alinikumbatia huku machozi ya furaha kimtoka Mwanangu umekuwa sana. Pole kwa magumu uliyopitia. Najua utakuwa mpweke sana kwa sababu rafiki yako amekuisha fariki. Aliongea mama kwa huzuni, nami nilimfuta machozi na kumwambia sijali kila kitu kitakuwa sawa. Nilikaa kwa mama mpaka giza lipoingia ambapo mama aliniambia nilihitaji kurudi nyumbani kwa ni singe ita picha nzuri. Niliondoka na kuahidi kwamba ningerudi kesho yake. Nilifika nyumbani na kukuta ugeni ambao hata sikuwa na taarifa nao. Alikuwa ni dada mmoja mrembo sana. Nilisalimiana naye kisha kupita moja kwa moja chumbani. Kwa kuwa nilishia kula hotelini, sikuwa na haja kupata chakula tena. Kaka Idris alinipigia simu kutoka mrejesho kama nilikuwa nimeshafika na mimi nilimjibu kwamba tayari nimekuishafika. Majira ya saa tano za usiku mlango wa chumba changu uligongwa. Nami siku sita kuinuka na kwenda kufungua. Kwa nisikuwa nimelala bado. Nilikuwa naangalia movie tu kwenye laptop yangu. Nilihamaki baada ya kukuta yule dada akiwa mlangoni huku akiwa nusu utupu, yani kanga moja halafu ilikuwa mbichi kwani alikuwa ametoka kuoga. Sikutaka kuwa mwepesi hivyo japo ilihitaji busara ya hali ya juu kwa mwanaume rijari. Nikusaidieni nitafadhali. Nilihoji ambapo yule dada alizuga kwamba amekosea chumba na aliomba radhi kisha akageuka huku akitingisha makalio na kwenda kwenye chumba alichopewa ambacho alikuwa na lala na beki tatu. Kikweli pamoja na yote nilikuwa na mahusiano na beki tatu. Baada ya dada kunizingua, nilipata aksi na ubongo wa chini ulinishauri nimpigie simu beki tatu. Hello, mambo? Aliongea beki tatu. Poa, nimekumii si fanya basi uje. <laughs> Poa, usonge mlango na kuja. Aliongea beki tatu kisha ukata simu. Baada ya muda mfupi alikuja beki tatu kama kawaida yake, alikuwa amevalia kanga moja. Alikuja nikunikumbatia kwa nguvu, kisha alinipa ulimi wake nami niliupokea. 
Kwa bashasha huku tukibadilishana juisi ya asili kwa kuwa kila mtu alikuwa na hamu na mwenzake mechi ilichezwa bila mapumziko mpaka dakika tisini na matokeo yalikuwa mbili mbili. Lakini kaka jo aliongea beki tatu kisha alianza kulia kwa uchungu. Nitakumi sana ukwai kuwa mbaya kwangu. Alipomaliza kusema hayo nilimfuta machozi na kisha kumuliza. Kuna nini sada? Mama anataka kunifukuza kazi sina kosa lolote. Halafu umemwona huyo dada? Mama amemleta ila nibadili hapa nami nimepewa siku tatu tu nini nimeshaondoka. Nilisikitika sana. Lakini nishukuru kwa sada kunipa taarifa ile. Kengere ya hatari ililia kwenye kichwa changu niliona hatari iliyokuwa mbele yangu. Usijali mpenzi kila kitu kitakuwa sawa. Niliongea ambapo baada ya stori zile hakukuwa na mtu aliyeweza kuendelea na mchezo. Asubuhi kulikucha salama Salmini. Idris alinipigia simu kunipa taarifa kwamba mwanasheria wa marehemu baba alihitaji kutana familia kwa ajili ya kusoma usia aliyowaacha baba. Hivyo nijiandae kwani ilihitajika wote waliopo kwenye usia huo wawepo. Majira ya saa 4 asubuhi alifika mwanasheria akiwa na briefcase nyeusi. Haukupita muda alifika Idris baada ya watu wote kutimia mwanasheria alianza kuzungumza ambapo kila mmoja alikuwa makini kusikiliza. Uh, Marehem Mike Joseph Atimilanzi alinipa usia huu kabla ya kifo chake na alihitaji usomwe baada ya kifo chake. Uh, Mike ameacha kampuni ya usafirishaji mizigo nyumba tatu ambazo zipo mikocheni Mazese na posta. Magari matatu kutembelea pamoja na fedha taslim shilingi milioni tatu kwenye akaunti ya familia na milioni nne kwenye akaunti ya kampuni pamoja na bank statement kwa akaunti zote ambazo aliomba zikabidhiwe kwa Jo Hakim. Mwanasheria alisimama kidogo kisha akanywa maji kidogo na kuendelea. Aidha alitaka itambulike kwamba ana watoto halali wawili ambao ni Idris na Jo Hakim ambao ameambatanisha na majibu ya DNA kwenye usia wake. Pia alihitaji itambulike kwamba watoto wawili Steve na Angel kwamba si watoto wake na kibayolojia ambapo ameambatanisha pia na majibu yao ya DNA. Hivyo alitaka mgawanyo wa mirathi uwe kama ifuatavyo. Baada ya mwanasheria kusema hivyo, kila mmoja alikuwa makini kusikiliza, ambapo ni muona mama akiwa amebadilika sura. Hakuwa na furaha hata kidogo. Kampuni nyumba hii ya mikocheni na gari moja ni kwa ajili ya Joakim. Nyumba ya posta pesa shilingi milioni mbili na gari moja ni kwa ajili ya Idris. Gari moja ni kwa ajili ya mke wangu Maria pamoja na pesa shilingi milioni mia moja. Wakili alihitimisha kikao kile cha mirathi ambacho hakikumfurahisha kabisa mama ambaye alinuka kwa sira na kwenda chumbani. Kisha ilifuatiwa na watoto wake Steve na Angel ambao nao walimfuata mume wao pamoja na dada yule mgeni kwani hawakuridhishwa kabisa na mgawanyo ule wa mirathi. Lakini hiyo haikubadili chochote kwa kuwa alihitaji kuondoka pale nyumbani wakatafuta mahali pa kwenda kwani marehemu baba hakuwa ameacha chochote kwa ajili yao. Nilipata uweni kidogo baada ya kuona haki imepatikana, Idris aliondoka huku akiongozana na wakili. Miezi mingi iliyopita kabla ya kifo cha mzee Mike. Baba Jo, hivi ni lini utawapa pesa watoto wako ajitegemee? Eh? Mali zetu umeandika kwa majina ya nani kwanza? Alihoji mke wa mzee Mike ambaye jina lake ni Judith. Mzee Mike alimwangalia usoni mkewe kabla kusema neno kisha alianza kuongea. Mke wangu Judith Naam baba. Hivi umesahau majeraha ulionipa kwa kuzaa watoto wa nje na kuniletea hapa kisha kunidanganya kwamba ni wangu? Hmm? Hayo yote najua ila nimekaa kimya. Nimewasomesha bila ubaguzi wa wote. Nawe ukajiona mshindi. Sasa unataka niwape pesa? Pesa zipi? Aliongea Mike maneno ambayo ilimstoa Judith kwani kwa kipindi chote hakuwa akijua kwamba mzee Mike anaelewa siri yake aliyoificha miaka mengi mume wangu Mike ina maana pesa ndo inakufanya uwakate hadi watoto wako pesa inakutoa utu na vipi kuhusu yule mtoto Idris mimi nimesemaje Idris ndamu yako na itabaki kuwa hivyo pamoja na yote ulimkuta lakini vipi wewe kuhusu hii dhambi ya kunisingizia watoto utaenda kutubu wapi mke wangu umekuwa na roho mbaya sana sijapata kuona aliongea Mike na kisha kuvuta shuka na kugeukia upande wa pili ambapo Judith hakuruhusu hilo litokee. Alivuta shuka la Mike na kumfunua. Mike alikasirika sana 
na kumwasha kibao Judith ambaye alitamka kwa sera. Unathubutu kunipiga Mike pamoja na kote tulikotoka mambo yote tuliyafanya alafu nilipiga. Judith hakuna mwanaume anayeweza kubeba maumivu ni rabeba mi moyoni. Hivyo nadhani kwa sijui kwamba wewe na Grayson Chaula mnakutana kwa siri na kupanga mipango kuniondoa duniani eh? ili mali zangu ziwafaidishe nyie pamoja na watoto wenu. Unadhani mimi sijui? Aliongea Mike kwa uchungu sana. Maneno ambayo alimuuma sana Judith. Ambia alika kimya asijue nini la kufanya. Mwanamke mbaya sana wewe. Yaani unadiriki kuniwekea madawa ya kulevya ofisini? Eh kisha kuwatuma maskari ili tu unipe kesi nifungwe maisha? Kipi ambacho umekosea Judith? Kipi? Mike alilia sana siku ile. Huku Judith akiwa amelegea kabisa. Kwa nini kweli kwamba alishafanya jaribio la kumpa kesi mme wake ili tu aende ndani na yeye alithi mali zote pamoja wakishikiana na mzazi mwenzake aitwaye Grayson Chaula. Lakini na kuhakishia utalipa tu shetani wako wewe pamoja na huyo mzazi mwenzako Grayson. Baada ya kumaliza kuzungumza hayo kwa jazba, Mike alivuta shuka. Safari hii sasa Judith hakusema chochote. Zaidi mawazo tele alimjaa, hakuwa anajua kwamba siri zake zote zilikuwa zikifahamika. Asubuhi mzee Mike aliwahi kujihimu kama kawaida na kwenda ofisini kwani alikuwa akimiliki kampuni ya usafirishaji mizigo ndani na nje nchi. Ni biashara ambayo ameifanya muda mrefu sana na imemwingizia pesa nyingi. Alimsalimia mke wake ambaye alijibu vema kana kwamba hakukuwa na jambo lolote ambalo lilitokea usiku baina yao. Mike alifika ofisini na kuacha maagizo kwamba uhakikishe mizigo yote inashughulikiwa ipasavyo bila longolongo kisha aliondoka. Mike alikwenda moja kwa moja nyumbani kwa Maria kwani ndiye alikuwa faraja yake pekee iliyobaki. Bila kinyonge sana baba Idris. Alihoji Maria, maisha tu mpenze. Naishi na nyoka ndani. Aliongea kwa masikitiko sana. Mwisho Maria alitumia akili ya ziada kumliwaza Mike. Mike. Unakumbuka ile siku ulikuwa na njia sana shambani hadi ukavamia kula malimao? Aliongea Maria kisha kutabasamu huko akimwangalia Mike usone. <laughs> Maria. Usinivunje mbavu zangu bwana. Hivi umwaza nini mpaka ukakumbuka hivyo? Alicheka sana Mike kwani alikumbushwa mambo ya zamani. Vipi nawe unakumbuka siku tunafanya mapenzi porini ukalalia upupu? Ha? Na mpaka shughuli ikaribika hapo hapo. Aliongea Mike kisha wote wakacheka kwa pamoja. Mike alijisikia faraja sana. Walikula vizuri kisha Mike akiwa amekaa kwenye kochi, alikuja Maria na kumwekea ulimi sikioni. Ulimi wa Maria ulikuwa baridi sana kwani alikuwa amekula ice cream. Mike alipata msisimko sana hadi ikampelekea kutoa mguno. Sasa mtanange ulikuwa mkali sana ambao ulianza kwa mashambulizi toka kwa Maria, lakini Mike alikaa vizuri na kuyadaka mpaka kipindi cha kwanza kinaisha matokeo yalikuwa ni goli moja kwa moja. Mike alikaa goli la juu na kuanza kupeleka mashambulizi kwa kasi kwenye goli la mpinzani. Hakuna kilichosikika zaidi ya kelele za kushangiliana kwa utamu wa mchezo ule ambao kila mmoja alionekana kufurahia. Ambapo baada ya moja na nusu kila mtu alikuwa hoi huku akitweta kwa jasho. Walikwenda kuoga na kisha kulala usingizi mzito. Judith baada ya kuona simu zake hazipokelewi na Mike toka asubuhi alijisikia vibaya sana. Alijihisi ni mtu mwenye atia sana kwa mume wake. Alihitaji kumwomba msamaha na kujishusha kwa kila kitu. Aliwesha gari na kwenda ofisini ambapo aliambiwa Mike alikuja mapema asubuhi kisha hakukaa sana aliondoka. Kichwa kilimuuma sana. Ajuta kwa nini alimsaliti Mike kwa kuzaa watoto wawili nje ndoa. Aliamua kumpigia simu Grayson Chaula ambaye walipanga appointment na kukutana kama ilivyokuwa kawaida yao. Hivi unajua kwamba mume wangu anajua kila kitu kutuhusu. Nadhani anajua nyendo zetu kuliko hata tuna, yani tunazozijua sisi. Unadhani hivi nitaweka wapi sura yangu? Na wewe ndio master plani. Aliongea Judith huko akimtazama usoni Grayson Chaula ambaye hakusema neno zaidi. Alisogea karibu na Judith na kisha kuanza kumpapasa Judith ambaye alikuwa akitoa miguno ya utamu muda wote. Kisha hakukuwa na jambo la ziada zaidi ya kucheza ule mchezo wetu pendwa. Judith ndiye aliyekuwa captain kwani alielewa timu yake vizuri. Alivienda vifungo vya shati la Grayson na kisha taratibu aliondoa shati la Grayson ambaye alibaki na vesti na bukta nyepesi huku yeye akibaki na sidiria na kufuli pekee. Judith alikuwa ameumbika vilivyo. Yaani naweza kusema alikuwa akizeeka na utamu wake. Jinsi alivyovaa kwa wakati ule 
ilimfanya Gilson awe na papara kama anaoga nje ambapo aliparamia mbele boribo za Judith ambaye alikuwa akigumia kwa utamtu Grayson aliondoa kufuri ya Judith ambaye alimwambia kimahaba Grayson stop it it is yours no need to hurry Alimwambia hivyo akamaanisha kwamba Grayson aache kwani hiyo ni yake tu hakuna haja ya kuharakisha Aliongea Judith kwa sauti ya kimahaba kisha alipiga magoti yake na kuuendea mkuyenge wa Grayson mrefu tu uliopinda kama ngumi ya mandonga mtukazi ile iliyokata kona na kuanza kunyonya taratibu kwa ustadi wa hali ya juu huku akimtazama Grayson Usoni ambaye hakuchukua raundi alishusha wazungu na kufanya miguu yake itetemeke Grayson alizidiwa mbinu za kimichezo hii ilimfanya kabla ya mechi awe amefungwa goli moja bila alimbeba Judith hadi kitandani na kisha kumweka ile staili yetu ambayo Inaruhusu mashambulizi makali kisha kuanza kunyonya papuchi ya Judith kwa ustadi wa hali ya juu. Hali hiyo ilimfanya Judith afunge goli kwa dakika chache tu. Baada ya kulitambua hilo, Gray hakutoa muda wa mapumziko. Aliunganisha kwa kuchomeka mkeenge kwenye papuchi ya Judith. Gray alipiga haraka haraka huku akisugua kisimi cha Judith mpaka aliporusha maji kwa wingi. Mechi iliendelea mpaka Judith aliposema, "Inatosha baba we. Dawi ni fundi. Kula basi mbakishie na baba, usimalize yote. Alongea Judith na kisha kutabasamu ambapo walienda kuoga na kupumzika. Basi Mark aliamka na kukuta Miss Coro mbili. Na jumbe nyingi sana kati ya hizo nane zilikuwa ni za mkewe. Saa yake ya mkononi ilionesha ni saa usiku. Aliamua kupiga simu kwa Judith lakini haikupokelewa. Akaamua kutuma ujumbe. Niko msamvu. Niko maeneo mashambani kuna vijana nitarudi kesho. Baada ya ujumbe huo, Mark alilala kwa Maria hadi kulipopambazuka. Aliamua kupitiiza moja kwa moja kazini bila kupita nyumbani, ambapo aliamua kumpigia simu na sheria wake, wakapanga kuonana. Ah, nahitaji kuandika usia kabisa. Si unajua maisha yatabereke. Sihitaji kuacha utata baada ya kuondoka. Aliongea Mark ya ni kweli hususan una pesa nyingi kila mtu atahitaji kuchota. Aliongea hivyo mwanasheria. Baada ya mzungumzo hayo, Mark alikabidhi majukumu yote ya kisheria kwa mwanasheria wake na kwamba endapo asipokuepo basi kusiwe na shaka. Alimwambia bado kungekuwa na jambo muhimu la kufanya ambalo akilimaliza kila kitu kingekamilika. Alimpiga si Maria. Umeshindaje mama yangu? Pole na uchovu. Aliongea Mark. Asante baba, ushani miss dakika chache hizi tu jamani. Ndiyo, nataka ni kuone saa hizi. Njoo ofisini hapa. Baada ya kusema hayo, haukupita muda, alimpigia simu Idris, pia ambaye alifika muda si mrefu, kisha wakaingia kwenye gari pamoja na mwanasheria. Walikwenda kwa ajili ya kufunga ndoa kisheria. Kisha baada ya kumaliza zoezi hilo, Mark alikabidhi cheti cha ndoa kwa mwanasheria na nakala nyingine alikabidhi kwa Maria. Mara baada ya mchakato huo, Mark aliamua kurejea nyumbani ambako hakukuta yoyote zaidi ya dada wa kazi. Masivi kwa api. Kabla hajajibiwa swali hilo, aliingia Judith na kusalimia kisha kwenda chumbani moja kwa moja. Mark alimfata Judith chumbani kisha alianza mazungumzo. Sasa, nahitaji kuapa pesa watoto kila mtu afanye mambo yake. Aliongea Mark maneno ambayo ilimweka Judith katika tabasamu. Ni jambo jema mume wangu. Pia samani kwa iliyotokea jana. Ni dhahiri nilikosea sana. Usijali ni kawaida hata mimi nimejaribu kufikiri swala lako na nimeona limekaa vizuri. Hivyo watalifu watoto kwamba kesho wakusanyike hapa. Baada ya mazungumzo hayo, Mark aliondoka na kurejea ofisini. Aliwaza mbali sana hasa juu ya mke wake Judith. Mark alitamani kumwacha lakini kila akifikiria swala la kugawana mali, aliahirisha swala hilo na kuamua kuvimilia mpaka aone mwisho wa mambo itakuwaje. Baada ya Mark kukubali swala la kuapa watoto pesa, Judith alifurahi sana ambapo alimpigia simu Grayson Chaula. Sasa naona mambo yanaenda kuteke. Anaongea Judith, "Vipi kuna nini? Umefanya kama nilivyokuambia?" "Hapana, ila leo namuona kaamka tu na furaha ina yake. Kakubali jambo la kuapa watoto pesa wakajitegemee. Hii itakuwa ni nzuri kwa ustawi wa watoto wetu." "Ah, sawa. Lakini hakikisha unaanza mpango wa kumuondoa duniani taratibu. Yaani Akisha saini tu hizo hela za watoto. Anza kumshawishi akuandikie pia kwenye mali zake zingine 
ili mwisho tutoe kila kitu sampenzi. Alongea Gerson kisha aliagana na mazungumzo alishia hapo. Maneno aliyozungumzwa yalipenya vema kwenye masikio ya Sada ambaye ni dada wa kazi ambaye pamoja na kusikia alitega simu yake vizuri na kurekodi mazungumzo yote. Alistuka sana baada ya kujua mpango mzima unavyoenda kwamba mzee Mike alihitaji kuondolewa duniani lakini hakuwa na la kufanya na alikuwa akimogopa sana Judith kwani hakuhitaji sada awe na mazoea na Mark hata kidogo kutokana na wivo. Siku zilienda kwa kasi sana Mark alishangazwa sana na mabadiliko ya mkewe alikuwa akimjali sana hakutaka sada aandae chakula cha mumewe isipokuwa yeye tu. Judith alipika chakula vizuri na kusaga juisi ya matunda ambayo Mike alikuwa akipenda sana. Mpisho wake chakula amekwenda wapi? Yaani ni kitamu hasa kina hadhi ya hoteli ya nyota tano. Aliongea Mike huku akimsifia mpisho wa chakula kile ambaye alikuwa na Judith mke wake. Judith alifurahi sana alizidisha upendo kwa mumewe na kuziba mapengo ya hitilafu zote zilizotokea huko nyuma. Mike pamoja na yote alikuwa akiwaza sana jinsi gani ya kuweza kuachana na Judith bila kugawana mali. Alipata wazo moja ambalo aliona lingefaa ni kuchoma vyeti vya ndoa kati yake na Judith na kubaki na ndoa moja tu aliyofunga serikalini na Maria. Pamoja na yote Judith na Grayson hawakuacha konana pindi ipatikana hapa nafasi. Grayson alimsistiza Judith kuharakisha mpango wa kumuua Mike taratibu kupitia sumu aliyokuwa amempa ambayo itakiwa kuchanganywa na juice. Sumu hiyo inaweza kumondoa mtu taratibu bila kuisichochote. Mark alianza kujisikia vibaya kadri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda, aliamua kwenda hospitali na ilionesha hakuna tatizo lolote lakini bado hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Alimjulisha Idris kwamba hali yake sio nzuri na alimsihi kuitunza familia yake kama ikitokea tondoka duniani. Mark akiwa njiani kwenda ofisini, alianza kujisikia vibaya. Jasho alimtoka sana pamoja na gari kuwa na full AC. Aliamua kwenda hospitali. Mark alipewa drip moja na mapumziko ya muda hospitali kabla ya kuruhusiwa. Hakumpa taarifa mtu yote. Hivyo baada ya kuruhusiwa airudi nyumbani. Hali ilizidi kuzorota siku hadi siku na kupelekea ufanisi wa kazi kupungua kabisa. Hivi mwanangu jo, utaweza kusimama na kampuni pindi nisipokuepo? Unatamani kuwa nani? ama unaishi bila future yote. Nilikuwa ni swali ambalo mzee Mark alimuuliza mtoto wake Joakim. Ndio nitajitahidi, lakini kwa nini usemi hivyo baba? Ah, hapana mwanangu. Maisha na safari ndefu. Lakini endapo nikifa mtafute Albert Mzinga pale ofisini. Baada ya kusema hayo hakukuwa na jambo la ziada. Kwa ni jua hakujipanga kujibu maswali ya baba yake kwa sababu hakutarajia kuulizwa swali kama hilo. Judith aliwapigia simu watoto wake ambao hawakuwa wakiishi hapo kwa wakati huo na kuomba wafike nyumbani bila kukosa kwani ilikuwa ni siku muhimu ambayo walihitaji kukaa na mzee Mike ili wapewe pesa kila mtu akaendeshe maisha yake ilichukua masaa machache tu kwa watoto wa Judith kufika jijini Dar es Salaam kutoka Mwanza kwani walitumia usafiri wa ndege ilifika wasaa wa mzee Mike kuongea na watoto wake wote na kuahidi kuwawekea pesa kila mmoja ifikapo siku ya kesho mzozo ulikuwa mkubwa sana kati ya Judith na Mike Chanzo cha mzozo huo ni Judith kudai kwamba pesa alizotoa Mike kwa watoto ni ndogo. Judith, milioni 30 ni ndogo. Mbona huna shukrani wewe mwanamke? Hivi baba yao Grace ni chaula, anaweza kuwapa hizi pesa? Ah, hata kama mme wangu, milioni 30 ni ndogo sana, hawezi kufanya chochote. <laughs> mwanamke mshenzi kabisa wewe. Hata sijui kwa nini nikuoa. Yaani una nitakufa kabla ya wakati. Mshenzi kabisa wewe. Baada ya usiku ule wa mzozo mkali kati ya wanandoa Mike na Judith, Mark alianza kujisikia vibaya. Kichwa kilimuuma, alianza kuema kwa kasi sana kama mtu aliyekuwa na pressure. Ilibidi Judith abebe jukumu la kumwaisha hospitali alfajiri ile. Aliwagongea watoto wake, lakini hakuna aliyamka zaidi ya juu na dada wa kasi mpaka umauti ulipomkuta mzee Mike. Ah. Hiyaezekani kabisa. Mimi ni mke alali wa marehemu Mike. Kwa nini sijapata urithi wa wote? Aliongea kwa uchungu Judith, huku akilia na kubembezwa na watoto wake ambao pia waliunga mkono kwamba kuna jambo aliposawa. Mama, kuna jambo aliposawa. Kuna faulu imechezeka hapa. Inabidi tufuatilie kwa makini, tufungue kesi ya madai. Aliongea Steve jambo ambalo wote waliunga mkono. 
Kwangu ulikuwa nushindi tosha kumona Judith akiwa anatapata pakwani, niliamini pengine hata yeye ndiye chanzo cha maremba ya kufa. Nilika sebleni na kuona sele chochote, niliamua kumpigia sima mayangu mzasi na kumtarifu kwamba, ningekuenda nyumbani kwani nimemisi sana, lengo langu lilikuwa ni moja tu, ni mshawishi mama tukai pamoja kama familia. Nilimuomba sada ajiandai tuondoke wote, na nilimuaidi ya kwamba ntamtafutia kitengo pale ofisini, kwani kwa sasa mimi natambulika kama mkurugenzi mtendaji wa kampuni. Sada hakuwa na makuu, alijiandaa kisha tuliondoka ambapo safari hii hatukupanda daladala bali tuliondoka na gari binafsi. Niliondoa gari aina ya Nissan Pathfinder na kupitia Shell kisha safari ya kwenda nyumbani kwa mama ilianza ambapo tulifika majira ya jioni na kukuta mama na Idris wameshaandaa chakula na walikuwa kinisubiri mimi tu. Karibuni sana aliongea mama kwa uchangamfu kwani ugeni ule wa sada ulikuwa ni kama surprise mama alishukuru sana kwa marehemu baba kumthamini na kumheshimisha kisha baada ya kupata chakula tuirejea nyumbani ambapo hatukukuta mtu yote yani kulikuwa na ukimya wa hali ya juu sikutaka kufuatilia sana zaidi nipitize chumbani na kujifungia huko kisha nikachukua kitabu changu pendo cha biashara na kuanza kupitia namna na mikakati mbalimbali ya kujitanua kibiashara hii niliongezea maarifa zaidi. Akili yangu ilikuwa ikiwaza tu namna nitakavyoweza kusimamia kampuni ya baba. Niliwaza jinsi gani nitakuwa nikizunguka kwenye kiti kama mkurugenzi mtendaji wa kampuni. Ilipofika asubuhi nilidamka mapema kisha kujiandaa na kwenda moja kwa moja ofisini. Basi nilifika nikiwa sielewi jambo lolote. Watumishi walinipita tu kama mteja wa kawaida pasipo kunizingatia. Sikujali sana kwa sababu Sikuwa nimetambulishwa kwenye kampuni baada kwa kwenye kiti kwa muda mrefu bila kuulizwa jambo lolote niliamua kuvunja ukimya. Ah habari dada. Salama karibu. Ajibu dada yule kwa madaha. Sema nahitaji kuona na Albert Mzinga. Vipi una miadi naye? Alihoji dada yule amapokeze. Hapana ila mwambie tuje wa Kim Mike atakuelewa. Nilimwambia dada yule ambaye aliniambia nisubiri kwanza afanye mawasiliano ambapo baada ya muda aliniambia niingie ndani ya ofisi. Karibu Joaquim, babako ashanieleza kila kitu kukuhusu. Aliongea Albert Mzinga kwa bashasha. Asante sana. Niliongea huku nikikaa kwenye koche. Ndio, umekuja kwanza kazi rasmi leo ni kuachie kiti kabisa boss? Alihoji Albert ambapo nicheka sana baada ya kuitwa boss. <laughs> Brother, acha tutani basi. Niliongea ambapo Albert alisha kucheka tu kwani tabasamu ni jadi yake. Majira ya saa 4 asubuhi Albert alinisaidia kuitisha kikao cha staff wote wa kampuni ya baba iliyokuwa ikiitwa Mike Expert Limited Mel. Pole na majukumu jamaa natumaini wote mko salama. Lengo la kuiteni hapa ni kuwatambulisha mkurugenzi mtendaji mpya baada ya mzee Mike kufariki. Jo, karibu salimia watumishi wako. Aliongea Albert Mzinga kwa unyenyekevu wa hali ya juu ambapo nami nisimama na kusalimia kisha kusema maneno machache. Ah uh, kwanza ni shukuru kwa kujumuika pamoja katika tukio hili fupi. Labda niseme neno moja tu, si sote tunaijenga kampuni yetu ya Mel. Labda sijui kama kuna mtu ana lengo tofauti ya seme hapa. Niliongea kwa masihara kidogo kisha kuendelea. Nitasimama kwa kisha kampuni inasimama kidete na mambo yananyooka vizuri na nitakuwa mkali sana katika mambo ya Kiswahili swahili. Katika kazi kazi yeshimiwe na kampuni pia yeshimiwe. Nilitimisha kikao kile kifupi ambacho kilimwacha kila mtu na uoga wa aina yake. Ofisi nzima ilijua kwamba sasa utawala mpya umeingia. Nilitaja kunyoosha mambo pale kazini. Kwa ni swala la management nilikuwa naliweza sana. Nilitaja kutana na muasibu kisha mtu wa store pamoja na mtu wa customer care. Nilimpigia simu secretary amwite muasibu ofisini ambaye hakukawi alifika. Numbers alitika huko kete. Fine, unaitwa nani? Alafu itabidi secretary anipatie majina watumishi wote pamoja na vitengo vyao. Naitwa Cecilia. Okay sisi, nahitaji bank statement za miezi minne iliyopita mpaka sasa pia niandalie invoice zote. Nataka nione cash flow katika kampuni. Nazihitaji leo. Baada ya kuongea hayo, mwasibu alinuka na kutoka. Kisha niliomba kuona na mtu wa store ambaye alifika na huyu ni, alikuwa ni mwanaume. Nahitaji kupata invoice za mizigo inayoingia na kutoka. Baada ya kutoa maagizo mtu wa store aliondoka ofisini. Kichwa changu kiliwaza mambo mengi sana hasa jinsi ya kuifanya kampuni simame. Nikiwa katika mazungumzo simu yangu ya mezani iliita. 
na siku sita nilipokea alikuwa ni secretary ambaye alikuwa akinipa taarifa ugeni. Hello boss, kuna mteja anahitaji kuzungumza na wewe. Amesistiza kwamba ni muhimu sana. Sawa, mruso ingie. Nilikaa sawa kumkabili mgeni huyo, sikutaka kuonesha wasiwasi kwa kuwa ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kama CEO. Naona sasa mlaletea utani. Kila siku nakuta watu wapya. Nahitaji mzigo wangu. Na hapa siku tatu za mwisho nitakachowafanyia baada ya hapo. Tusije tukaraumiana. Aliongea mtu huyo kisha baada ya kumaliza aliondoka bila mimi kusema chochote. Hakika niliona uzito wa cheo na ofisi kwa ujumla. Kichwa hakikuwa sawa kabisa. Nihitaji kupata utulivu. Niliinuka na kubeba simu zangu kisha kutoka nje nikutana mwasibu mlangoni. Niweke mezani hizo document nitazipitia. Baada ya kutoa maagizo hayo mwasibu alifanya kama nilivyosema na mimi niliondoka ofisini. Safari ilishia nyumbani ambapo moja kwa moja nilienda chumbani kwa marehemu baba kwa niliona kuna mengi ambayo nilihitaji kuyajua kuliko ninavyofikiri nilianza kupekua nyaraka mbalimbali lakini sikuona chochote cha kunisaidia zaidi ya flash ambayo nilibeba kwa kuamini kwamba huenda ningepata chochote mle nilichukua laptop yangu na safari yangu ilishia ofisini ambapo nilichomeka flash ile na kuanza kupekua nione kilichomo nilikuta video nyingi sana zinazoelekeza jinsi ya kufanya mauaji kwa kutumia sumu Nyingine zilisema ni sumu gani inayouwa taratibu. Nyingine zilikuwa zikitoa maelezo ya njia ya kuchanganya sumu pasipo mtu gundua kwamba chakula kilikuwa kina sumu. Nilistuka baada ya kuona sumu iliyoitwa Kainad. Akili yangu irudi nyuma kidogo. Na ukumbuka ni muda mrefu nilikuwa nikiona vikopo vidogo vidogo vya hiyo sumu. Na pia kuna siku nishao na Kainad kwenye gari. Nilianza kupata hisia kwamba huenda baba aliwawa kifo chake kikuwa mapenzi ya Mungu. Niliapa kupambana hili swala mwanzo mwisho. Hatua ya kwanza nenda polisi moja kwa moja kutoa maelezo pia kufungua faili la kesi ya mauaji ya baba ikiwa imeshapita miezi minne toka baba afariki. Nilimpigia simu Idris na kumweleza kuhusu swala hilo ambaye aliahidi kunipa ushirikiano bega kwa bega kwani mzee Mike ni baba yetu mzazi. Sikuwa na sababu ya kumficha sada nilipanga pindi nilipo nyumbani nimshirikisha swala hilo. Sada, napata wasiwasi kwamba mama alimuua baba. Niliongea na Sada ambaye aliweka umakini kwenye swala hilo. Umejuaje? Umehisi nini? Ah, kuna video zimenipa mashaka kidogo. Inawezekana mama alimwekea sumu inayoitwa Canada ambayo ilikuwa ikimaliza taratibu. Nilipotamka hilo jina, Sada alistuka kidogo. Mm, ina maana ile ilikuwa ni sumu. Ni kweli mama aliitumia mara kwa mara alipokuwa akitengeneza juisi ya matunda. Pia kuna siku nilimsikia kizungumza masuala ya sumu na mtu ambaye simjui lakini ni rekodi mazungumzo yao. Aliongea Sada kisha kuchukua simu yake na kupea mazungumzo yale iliyorekodiwa. Polisi walianza uchunguzi ambapo walianza kwa maisha binafsi ya marehemu baba kuanzia nyumbani na mazingira yake ya kazi. Walifika nyumbani na kupata taarifa za awali ikiwa marehemu alikuwa akiishija na mkewe na mkewe yuko wapi na je kulikuwa kuna migogoro yote baada ya kuapa maelezo waliondoka na kwenda kazini kwa baba ambapo mtu pekee niliyeweza kumwamini ni Albert Mzinga ambaye ukiachana na kuwa alikuwa mwajiriwa kwenye kampuni ya baba alikuwa ni rafiki mkubwa na alijua familia yetu vizuri sana baada ya maelezo toka kwa Albert polisi waliendelea na uchunguzi mpaka hospitali ambapo waliomba faili la marehemu Mike na ripoti ya kifo toka kwa daktari ambayo ilionyesha alifariki kwa ugonjwa wa deep vein lakini alipotoka hospitali akiwa na tatizo la kushindwa kupumua vizuri polisi walichukua ripoti hiyo daktari na kuondoka ambapo nilikuwa nikiwasiliana nao mara kwa mara na nilitoa ushirikiano bega kwa bega pindi pale walipokuwa nahitaji msaada kutoka kwangu sada alinipa ile clip ya sauti aliyorekodi mazungumzo kati ya Grayson Chaula na Judith ambayo nayo niliweka kwenye flash ile ile kama ushahidi pia kulikuwa kuna chupa moja ya ile sumu ambayo nilipewa na Sada pia Polisi waliendelea na uchunguzi ambapo walifanikiwa kufika mpaka kwenye duka la kemikali ambapo ilionyesha majina ya wanunuzi wa hiyo sumu pamoja na mawasiliano yao ya simu pia sababu za kuinunua Mwenye duka alikana kwamba wao wanauza sumu bali alisema wao wanauza kemikali za viwandani pamoja na kwenye migodi na ndio maana wanahitaji taarifa za msingi kwa kila mteja anaponunua kemikali kwao 
Polisi waliomba nakala moja ya wanunuzi wa hiyo sumu ambao pia ilionesha na tarehe ya wanunuzi. Baada ya polisi kupata nakala hiyo, waliondoka moja kwa moja na kumkamata Grayson Chaula kwa mahuja na zaidi. Grayson hakupewa hata muda wa kupumua. Alikabwa na tai shingoni na polisi pamoja na wapelelezi. Tuambie kuhusu Judith. Alihoji mmoja wa pelelezi. Mimi si from Judith. Kwa si Judith yupi mbe mnamzungumzia? Aha, unajifanya ujue? Tuzungumzia Judith mke wa marehem Mark. Aliongea polisi ambapo Grayson alikana kumja Judith. Hmm, sikia. Usihitaji tutumie nguvu ya ziada. Nitaomba ujibu maswali kirafiki kabisa kabla mambo yajaribika. Aliongea mmoja wa pelelezi ambaye airudia maswali yale yale tena. Ni kweli namfahamu, alikuwa mpenzi wangu kabla ya kuolewa na marehem Mark. Na tukaendeleza mahusiano yetu kwa siri siri huku akiwa kwenye ndoa na Mike. Okay. Tuambie kuhusu hii sauti. Unaitambua? Aliongea mmoja kati ya wapelelezi huku akiplay sauti iliyorekodiwa na Sada wakiwa napanga mikakati ya kumuondoa duniani Mike kwa sumu. Grayson alijiuma uma lakini hakukuwa na namna ambayo angeweza kuiepuka ama kuliepuka swala lile. Askari walijipanga vya kutosha sana katika uchunguzi wao. Siku ya kifo cha Mike Uliena kununua potassium cyanide kutoka kwa Banji Chemical na kuipeleka mpaka hospitali kwa seri. Aliongea askari ambapo Grayson alionekana kubisha kisha. Askari walimuonyesha nakala ya wanunuzi wa potassium cyanide kutoka Banji Chemical ilionesha na namba yake ya simu. Nilifika ofisini na kupitia nyaraka moja baada ya nyingine kutoka kwa mwasibu nifanye ulinganisho kati ya bank statement Alionipa baba kabla ya kifo chake na mzunguko wa pesa baada ya kifo chake mpaka sasa. Nilishangaa kukuta pesa iliyotoka ni nyingi kuliko pia bank statement ilikuwa tofauti na ile aliyoiacha baba. Nilitaja ufafanuzi na moja kwa moja nilimpigia mwasibu wa fikia rako ofisini ambapo alitoa mali zake. Ampa kufikia mwezi uliopita account ilikuwa na shilingi milioni 400 huku ukiwa na deni la shilingi milioni moja ambalo litakiwa kulipwa. Lipo mzaafa akafariki. Hivyo tuilazimika kulipa deni hilo na signator alikuwa mke wa marehemu Mike yani Judith. Alikuwa makidogo kisha kweli niliona tarehe iliyotaja na iliyopo kwenye statement vinafanana. Kisha akaendelea. Kisha Judith alihitaji kiasi cha shilingi milioni sabini ziamie kwenye account yake binafsi. Na alintishia kuniondoa kazini endapo ningekataa kusaini pesa hizo. Kwa hiyo sikuwa na hiana nilitikwa vile ni mke wa bosi. Aliongea mwasibu huku mimi nikiwa napitia bank statement vizuri tu na ilionyesha kweli kiasi cha shilingi milioni sabini kilituma kwenye account binafsi yani personal saving account na kiasi cha shilingi milioni tisini na mbili pekee kilikuwa kimebakia. Report bank haraka nami nitaripoti polisi. Judith baada ya kupata taarifa ya kukamatwa kwa Grayson Chaula Alitaji kufanya maandalizi ya haraka apate kusafiri kwenda nchini Afrika Kusini. Alishughulikia visa ya kusafiri pamoja na passport haraka sana kwa kuwa hakuna kitu kinachoshindikana mbele ya pesa. Alivipata vyote kwa muda mfupi tu. Akiwa uwanja wa ndege Judith aliwekwa chini ya ulinzi kwa kosa la mauaji ya mumewe. Alikiri kila kitu mahakamani kisha yeye na Grayson Chaula walihukumiwa kwa kosa la mauaji ya Mike huku pesa zote za kampuni zikirudishwa kwenye akaunti ya kampuni. Na baada ya mwaka mmoja baada ya kifo cha mzee Mike, baada ya kuhakikisha mama amekwenda jela, nilitaji kuhakikisha na inyosha kampuni na kuweka wale watu ambao waliendana na kasi ya uongozi wangu. Nilitengua watu wote ambao niliwakuta kila mtu kwa wakati wake. Nilimwita ofisini na kumvunjia mkataba kwa kumlipa pesa zote na staki zake zote bila kumonea. Kupitia kitabu changu cha masuala ya biashara, niliweza kupata mawazo mengi na mazuri ambayo yangekuwa na manufaa kwa kampuni pia namna ya kuifanya kampuni isitetereke. Kwa muda mfupi nilioshikilia ofisi kampuni ilipata faida maradufu. Kwani watu waliagiza mizigo na kampuni yetu ilipata faida zaidi. Nilimpa msaada na nafasi ya wasibu kwenye kampuni ambaye alihakikisha hakuna jambo lilowaribika na alikuwa ni mshauri mzuri sana kwangu. Huku Idris akinisaidia katika kuiongoza kampuni kwa kutafuta washirika pamoja na wadau mbalimbali ambapo kwa kipindi kifupi tu tuweza kupata washirika wakubwa ambao waliwekeza hisa zao kwenye kampuni. Inabidi tuongeze tawi lingine. 
Niliongea na Edris siku moja tulipopata wasawa kuzungumza mwalimu matatu kuhusu kampuni. Ndio ni kweli. Ningetamani tufungue tawi mkoani Tanga pamoja na Lindi. Hii itaongezea faida kubwa sana na tutazidi kujimalisha zaidi na zaidi. Aliongea Edris kisha tulikubaliana kuchota kiasi cha fedha kutoka kwenye kampuni kwa ajili ya kufungua tawi lingine. Halikuwa jambo gumu sana kwani tulikuwa na uzoefu tuliopata baada ya baba kufariki. Hivyo niliamua kumwachia kampuni mpya ya Tanga kaka yangu Idris baada ya kumaliza mchakato mzima wa kutafuta sehemu ya kupanga pamoja na kwa ajili watumishi. Niliendelea na shughuli zingine za kampuni jijini Dar es Salaam, sikuwa na wasiwasi juu ya Idris na uendeshaji wa kampuni kwani alikuwa anajua maisha tuliyopitia. Sasa miezi sita baada ya kufungua kampuni mpya Tanga. Wewe kunywa tu, ukitaka oga pombe na zingine tutaoshea gari ilisikika sauti ya kilevi na kwa mwingine bali alikuwa ni Idris. Idris aliingia kwenye matumizi mabaya ya pesa za kampuni kupitia NASA. Alibadili wanawake kila kukicha. Alinua magari ya thamani sana. Mji ulimtambua Idris. Kila mmoja alitamani kuishi maisha Idris ambaye wala hakujali hilo. Weledi wa kazi ulipungua kabisa na kupelekea malalamiko kwa kampuni kuongezeka. Kwani Huduma ilikuwa mbaya sana. Kero hazitendewi kazi, mizigo haifiki kwa wakati. Nahitaji milioni tano mdogo wangu. Aliongea Idris siku moja aliponipigia simu. Hili ni shangaza sana kwani mawasiliano yetu yalipungua sana si kama awali. Brother, milioni tano Ni kwa ajili yako binafsi au kampuni? Bona pesa nyingi sana hiyo. Ah, ni kwa ajili ya kampuni. Mm, ina maana kampuni haina pesa kabisa. Unahakika kila kitu kipo sawa huko? Nilioje kwani nilishaanza kuingia na mashaka. Ah, kama utaki acha bwana. Unabonia pesa utadhani za kwako hizo bwana. Pesa ni za dingi. Kama singekufa wonge kwa kwenye hiyo hiyo nafasi unayoingangania hiyo. Aliongea Edris kwa ukali na kunifanya nikate simu. Kwa nilongea maneno makali sana na kunifanya nimkumbuke marem baba. Haukupita muda mrefu mama alinipigia simu na kuanza kunitupia lawama na kunioji. Kwa nini nimemnyima pesa Idris? Sikutaka kuongea na mama kwa simu. Sikutaka kabisa kuongea naye kuhusu swala hilo nyeti. Nimwambie jioni ningekwenda nyumbani na tungeweza kuzungumza hayo yote. Nikiwa njiani kwenda kwa mama baada ya kutoka ofisini nilimpigia simu msaada kwamba ningechelewa kurudi nyumbani ambaye naye alisema angetoka wakati huo ningekuwa vema akanipitia kwa mama turudi wote nyumbani ambapo nami niliona jambo zuri tu kabla hata kuzungumza chochote tulipokea simu ya mtu alijitambulisha kama Juliana Obunde tukutane Tanga Beach Resort na iwe kesho mida saa saba mchana uje na milioni tano ama mkute kaka yako akiwa maiti baada ya sauti hiyo yenye mamlaka ya rafudhi ya Kenya simu ilikata na hapo sasa nipojaribu kupiga tena haikuwa ikipatikana jamani mwanangu Hivi atakuwa amefanyaje huko? Eh, sijui karibu nini. Kwa nini lakini? Mama aliongea maneno mengi bila mpangilio. Alikuwa ni kama mtu alichanganyikiwa. Kichwa kilinuma sana. Niliwaza mengi sana. Cha kwanza ni jinsi ya kupata milioni tano cha pili ni kufika Tanga huku nikionana na watu ambao sijui ni watu aina gani. Nikiendelea kuwaza hayo yote simu yangu iliita tena kwa namba nyingine. Kamwe usiwapigie simu polisi. Narudia tena kama usijaribu kwa sababu kwa kufanya hivyo unachezea maisha ya kaka yako. Baada ya mazungumzo hayo simu ilikata nikiwa sijasema chochote. Tuwapigie simu polisi. Aliongea mama ambapo nilimkataza kufanya hivyo kwa kuhofia usalama wa kaka kwani nilishakatazwa kuwapigia simu polisi. Hapana mama, tutafute tu namna ya kumsaidia kaka nje ya polisi. Niliongea hivyo. Baada ya kusema hayo alikuja sada na kutukuta kwenye sinto fahamu ile ambapo alihoji sababu na tukamuuliza kila kitu. Mm. Kwani kuna shilingi ngapi kwenye akaunti ya kampuni? Nilimuhoji sada kwani ndiye mwasibu wa kampuni. Ah, sijajua labda niombe back statement. Aliongea sada. Sawa, fanya haraka tukimbizane na hao jamaa. Nitaanza safari leo leo kwenda Tanga. Mm. kwa hiyo jo unataka kutoa kiasi chote cha pesa kwa ajili ya magaidi? nafanya kwa ajili ya kaka yangu Idris na kwa ajili ya mama. Mm, hapana jo, tutakwenda wote Tanga, ulipo nipo na kupenda sana. Mm. 
unawezaje kufanya ushenzi huu Idris? Nilihoji kwa jazba baada ya kujua chanzo cha Idris kutekwa. Hii ni baada ya kuomba mazungumzo na Idris kabla ya kulipa pesa za magaidi. Naomba nisamee. Ni bahati mbaya tu na sikutarajia kama mambo yanaweza geuka kiasi hiki. <laughs> Samahani. Bahati mbaya. Mimi ni bahati mbaya. Vipi kuhusu Agnes? Ina maana ni bahati mbaya wewe ukua na mahusiano na Agnes? Eh? Na wakati unafanya zinaa, ukujua kama inaweza kutokea ya? Nilongea kwa jaziba sana. Na sikutaka kupokea msamaha wa Idris kabisa. Na sikuwa tayari kutoa pesa kwa ajili ya ujinga ule. Ni kweli kwamba Idris alianzisha mahusiano kwa siri na Agnes, mtoto wa Judith na kumpa ujauzito. Ambapo Agnes alishirikiana na kaka yake Steve waliamua kumtafutia majambazi waweze kumteka ili atoe pesa. Suzi kutoa pesa kama unaona ni jambo zuri. Fanya muwe tu huyo baba mtoto wako ila hapa uwezi kupata chochote. Nilimtumia ujumbe Agnes kisha kuondoka eneo la tukio. Sikuitaji tena kubaki Tanga, niliamua kurejea jijini Dar es Salaam nikiwa na Sada ambapo tulifika tukiwa tumechoka sana. Kulipokucha Sada aliniambia hakuwa akijisikia vema, hivyo nilimpeleka hospitali baada ya kujiandaa. Safari ilishia kwenye hospitali moja binafsi ambapo daktari alinipa hongera kwa ni sada alikuwa na ujauzito wa miezi miwili. Furaha yangu ilikuwa maradufu niliona jambo la heli kuitwa baba miezi michache ijayo. Hii iliongeza mapenzi zaidi kwa sada na nizidi kumpenda sana. Sada. Nahitaji kukoa kabla huyo mtoto kuzaliwa. Niliongea tukiwa kwenye gari wakati wa kurudi nyumbani. Nipo tayari hata sasa na kupenda sana Joakim. Aliongea sada huku machozi ya mtoka. Akili yangu kwa wakati huo ilikuwa ikimwaza mwanangu mtarajiwa. Na mpango wa kwanza ilikuwa ni kwenda nyumbani kwa kina Sada kujitambulisha na kumaliza kila kitu ikiwemo mahali. Kwa nilicha ya Sada kwa nyumbani kwao kwa muda mrefu, walikuwa kijua anafanya kazi tu na sasa vinginevyo. Nilimshirikisha mama kuhusu swala hilo ambaye aliunga mkono na kunipongeza kwa hatua nzuri niliyofikia ambapo tulijipa muda wa wiki mbili kuyakamilisha yote hayo ikiwemo kutafuta washenga ili tuweze kumaliza mchakato mzima ambapo nilipa mahali na kumoa sada rasmi. Hali zidi kuwa mbaya kwa upande wa Edris ambaye alifuja vibaya mali za kampuni. Hakuwa na pesa na wala kampuni haikuwa na pesa hadi kupelekea kushindwa kuvunja mikataba. Niliamua kujitoa kabisa upande wa kaka yangu na kusimama mwenyewe tu kwani aliamua kuchagua njia tofauti. Aliuza magari yote lakini hakufua dafu. Kampuni ilifungwa kutokana na kufirisika kutokana na madeni na kushindwa kujiendesha. Idris alipata majuto na maumivu makali pindi alipokumbuka starehe zote alizofanya na sasa yupo juu ya mawe akiwa hana hata senti. Aliapa kufanya chochote ili aweze kumiliki pesa nyingi sana. Baada ya mwaka mmoja. Captain, kuna watu utumwakuta kwenye chemba ya umeme. Alisikika mlinzi wa meli kubwa ya mizigo iliyokuwa ikitoka bandari Mombasa kurejea nchini Indonesia kupitia Pakistan. Ah, watupe kwenye maji. Atuitaji wa zamiaji umu. Aliongea na hodha wa meli hiyo bila masiara, ambapo mlinzi aliondoka bila kupinga chochote. Hebu aleta hapa kabla yote. Aliongea na hodha wakati mlinzi akijianda kuondoka, ambapo baada ya muda alikuja mlinzi akiwa na vijana watano waliokuwa wameongea sana kutokana na wasiwasi na njaa, kwani walikuwa na muda mrefu sana hawajapata chakula. Kwani akiba chakula alikuwa amebeba ilikuwa imeshamalizika na kulazimika kushinda na njaa mpaka alipoamua kujitokeza hadharani hadi ukamatwa. Jitambulisheni majineno. Aliongea mzee mmoja wa makamo kwa kukadiria umri wake ni kama miaka hamsini hivi na kuendelea. Huku akitetemeka kila mmoja ajitambulisha jina lake na nchi anayotoka ambapo kulikuwa na raia mmoja wa Kenya, wawili wa Uganda na mmoja wa Tanzania. Kwa hiyo mnakwenda wapi? Alihoji mzee huyo ambaye kwa haraka ndiye alikuwa na hodha wa meli ile ambapo hakuna aliyejibu swali hilo kila mmoja alikuwa akimtazama wenzake wakitegea na kuzungumza Hebu watupe kwenye maji wakafie mbele Heru jasiri wa kuzamia meli wanao lakini kujima swali hawana Aliongea mzee huyo kwa jaziba ambapo neno lake lilikuwa ni kama amri kwa watumishi wake kwa ni vijana wale walibebwa msobe msobe lakini kabla hawajapele kwa mbali na hudha alitoa amri kwamba rudishwe Wapewe uniform na chakula. Tutakwenda nao Jakarta, Indonesia. Watatufaa kwa kazi maalum. 
aliongea na hodha ambapo walichukuliwa na kupewa nguo aina ya varor kwa ajili ya kazi. Edris Siamini kama tumesalimika ise, Mungu ni mkubwa. Aliongea Jimmy Wamboi, raia wa Kenya, ambapo wote vijana wote waliunga mkono swala hilo. Wakiwa meketi alikuja mmoja wa watumishi wa meli ile na kuomba wamfuate ambapo safari yao ilisha kwenye kontena moja kubwa ambayo ilifunguliwa na ndani kulikuwa na mapipa blue yaliyozibwa kila sehemu. Kazi yenu itakuwa ni kuyabeba haya mapipa na kuyarusha kwenye maji ambapo yatabebwa na boti ndogo. Kazi ilikuwa ngumu sana lakini walipambana na kuifanya kwa nguvu zote kwani walihitajika kushusha mapipa hayo pindi watakapohitajika Tunakuwa na Pakistan huo ndio utakuwa mwisho wa safari yetu Aliongea Jordan Nangai raia wa Uganda kauli ambayo ilisapotiwa na raia wenzake wa Uganda Haikuwa mara yao ya kwanza kuzamia meli na walionekana ni wazoefu sana kwani kupitia wao Idris aliweza kupata nafasi ya kuzamia kwa kuchanga pesa kidogo kwa ajili ya mkaguzi ila sifanyo kaguzi kwenye chemba ndogo ya meli. Baada ya kufilisika Idris hakutaka tena kurejea nyumbani. Aliamua kwenda Mombasa na kuanza kufanya kazi ngumu za kubeba maboksi bandarini na kulipa kwa siku ujira mdogo sana ambao uliweza kukidhi chakula pekee. Alishikwa kuunga unga mpaka alipokutana vijana uliokuwa na lengo la kwenda nje ya nchi kwa lengo la kutafuta maisha bora. Hii meli inaondoka wiki ijayo kama vipi tuzamie tu maana Mombasa hakuna dili kabisa tutabeba box ya dilini ndio ni kweli kabisa pengine huko mbele ndo kuna maisha tutaisha hata kwa kubeba box kwa najua mbeba box wa Mombasa sio kama wa nje ya nchi maneno hayo yaliweza kupenya vyema kwenye ngome za masikio ya Idris ambaye alitaja kujiunga nao na ukameisha idadi ya watu wanne wakiwa na shehena ya chakula kwenye mabegi yao hali ilikuwa ni mbaya sana kwa upande wa wote kwani baada ya wiki mbili chakula kiliweza kuishia na hakuna aliweza kuvumilia njaa. Waliamua kutoka ili wapate chochote kitu, jambo liliwapelekea kukamatwa na walinzi wa meli. Milio ya risasi ilisikika punde tu baada ya vijana Uganda kuondoka kwa lengo la kuvuka kwenda Pakistani kinyemela. Mungu wangu, aliongea Idris kwa mshtuko. <sighs> Wamekwisha. Aliongea Jimmy Wambui raia wa Kenya. Wakiwa wanaongea hayo mlango wa chumba chao ulifunguliwa ambapo aliingia mlinzi akiwa na ghadhabu. Msijaribu kutoroka. Captain anawahitaji. Aliongea mlinzi kisha Idris na Jimmy walinyanyuka na kwenda moja kwa moja kwa captain. Mtabaki Pakistan, hautakwenda Jakarta. Kuna kazi maalum mtapewa. Na kama mkifanikiwa, mtalipwa pesa nyingi sana kisha mtachua huru. Na huu ndio msaada wangu kwenu. Baada ya maneno hayo ya captain Jimmy na Idris walichomwa sindano maalum Zizo wafanya wapoteze fahamu kisha walibebwa na kupakizwa kwenye gari ndogo nyeusi. Nam, huko Islamabad, Pakistan. Utaitwa Elfuz Barut. Aliongea mzee mmoja wa makamo mwenye ndevu nyingi nyeupe huko akiwa amevalia kanzu nyeupe na kilemba. Kwa Kiswahili sanifu kabisa kisha alitoa kitambulisho na kumkabidhi Idris ambaye alikipokea na kisha kumtaza mosoni. Una bahati sana hadi kufika hapa. Nilipopata taarifa kwamba kuna wazamiaji raia wa Tanzania nilifarijika sana. Na ndio maana uko hapa. Aliongea mzee huyo kisha alinuka na kwenda kwenye friji ndogo na kubeba kinywaji. Natumia pombe. Aliongea huko akimpa Idris glasi yenye pombe. Nilionoka Tanzania siku nyingi sana baada ya msako wanaofanya biashara za madawa kulevya. Kwani akaunti zangu zilikuwa na fedha nyingi sana. Licha kutoa misaada lakini bado pesa ilikuwa ni nyingi sana. Ambapo nilazimika kufungua biashara ili kuweza kutakatisha fedha bado pesa zililemea ndipo nilipoamua kukimbia huku Pakistan hapo kabla hata mimi nilikuwa mzamiaji wa meli na nilibatika kutana na mtu aliniunganisha mpaka sasa mimi na pesa kutosha nina meli tano kubwa za mizigo kiwanda cha kemikali na mbolea ambazo naziuza Afrika na kuzisafirisha mwenyewe pia nimeajiri watu wengi sana aliongea mzee huyo maneno aliyopenya kwenye masikio ya Idris ambaye hakuwa na budi kukubali kufanya kazi na mzee huyo. Sawa, nipo tayari kufanya kazi na wewe. Na haya yote ni kwa ajili tu ya pesa. Bravo. Lakini sio kirahisi hivyo. Inahitaji energy ya kutosha. By the way, naitwa Omar Marmush. Aliongea mzee huyo kisha aliomba nimfuate mpaka kwenye chumba kidogo kilichopo kwenye handaki chini kabisa jumba hilo. 
Hapa ndipo shughuli za kupaki madawa kulevya zinafanyika. Kuna vijana wetu maalumu wa kusambaza mtaani. Lakini pia tunapaki kwenye mapipa kwa ajili ya kusafisha kwenda nchi ya nchi kupitia meli. Mapipa hayo tunarusha kwenye maji pindi tu tukikaribia eneo husika ambapo wafanyabiashara hiyo hutumia boti ndogo kubeba mapipa hayo na kugawana mzigo. Kwa Tanzania huwa tunarusha jirani tu na bandari ndogo ya Tanga. Idris alijifunza mengi sana jinsi biashara haramu zinavyokwenda na baada ya uzoefu wa takriban miezi mitatu Idris arudi Tanzania kwa lengo la kusubiri meli inayotoka Pakistani kwa lengo la kupokea mzigo kama makubaliano yalivyokuwa kati yake na Omar Marmosh. Aliingia kwa siri nchini na hakutaka kumjulisha yote ule. Alifuata malekezo yote jinsi ya kufanya nani wa kuwasiliana naye pindi akifika Tanzania ambapo alijulishwa kwamba mzigo umekwisha karibia bandari ya Tanga tayari kwa kushushwa. Hivyo usiku alitakiwa kwenda na boti jirani na meli kwa ajili ya kupokea mzigo wa mada ya kulevya. Majira ya saa usiku, Idris alikuwa kwenye boti akiwa na nahodha wa boti ambapo mapipa ilirushwa baharini kisha walisaidiana kuyapakia kwenye boti. Lakini punde si punde askari wa doria wakiwa na boti nyingine walifika na kuwaweka chini ya ulinzi. Idris na nahodha wa boti ile kisha kuatia mbaroni. Baada ya hayo yote mzigo ulipakuliwa kisha kufunguliwa ambapo libainika ilikuwa ni madawa kulevya. Basi, nikiwa ofisini nilipokea simu ya Sada ambayo ilinisitua kidogo. Washa TV kuna habari inaruka sasa hivi. Baada ya simu hiyo sikukawia. Niliwasha TV ambapo habari ya Idris na nahodha wa boti kukamatwa na shehena ya kilo mbili za madawa kulevya ilikuwa ikiruka. Nilisikitika sana kwa ajili ya kaka yangu. Mama alipopata taarifa hizo alianguka ghafla kwa mshtuko uliopelekea mishipa ya damu kupasuka na hatimaye damu kuviria kwenye ubongo. Tulimwaisha hospitali lakini hali ilikuwa mbaya paka umauti ulipomkuta. Nilia sana kwa nitamani sana mama yangu endelee kuishi. Sada alinisini acha kulia kwani kifo kilipangwa tu na hakukuwa na namna. Kwa upande mwingine nilimlaumu Idris kwani pengine bila yeye mama angeendelea kuwa hai. Idris akiwa mahabuso huku akisubiria kesi yake isomwe na ahukumiwe. Nilimtembelea na kumpa taarifa za kifo cha mama. Niliona Idris akiwa katika uso wa joto na hakuwa na budi kudondosha chozi lake. Na hivyo najua kwamba Agnes na mtoto wako wa kiume. Nilimpa pesa afanye biashara aweze kupata pesa za kujikimu. Sasa na mtoto amefanana we kabisa. Idris hakuamini ichomwambia lakini huo ndio ulikuwa ni ukweli ambapo nilimuona kitabasamu huko chozi likimtiririka. Ilifika siku ya hukumu ambapo Idris alihukumiwa kifungo cha maisha jela pamoja na nahodha wa boti huku biashara madawa ya kulevya ikiendelea kama kawaida. Kwani kamwe samaki mdogo hawezi kumla samaki mkubwa. Agnes aliendelea na maisha mengine huku akimlea vema mtoto wa Idris. Mimi na Sada tuliendelea kusimamia kampuni ya Mel na kujenga familia bora. Basi Mwandishi Santos Amani Mwakomo ameshia hapa katika simulizi hii ya kifo cha baba. Nile kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Bye bye.